வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற செடி பேர் வந்து ஆமணக்கு செடிங்க இந்த ஆமணக்கு செடி வந்து பொதுவாக பத்துலேருந்து பதிமூணு மீட்டர் உயரம் வர வளரக்கூடிய ஒரு மரங்க இதனோட விதைகளில் இருந்து தான் விளக்கெண்ணெய் எடுக்கிறாங்க விளக்கெண்ணெய் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருந்து இருக்குது அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான் இது வந்து ரொம்ப குளிர்ச்சி தரக்கூடியது இது நல்ல பேதி மருந்தாகவும் இந்த விளக்கெண்ணெய் பயன்படும் பொதுவாக கோயிலில் விளக்கேற்றத்துக்கு பலவிதமான எண்ணெய்கள் இருந்தாலுமே இந்த குறிப்பாக இந்த ஆமணக்கு எண்ணெய் இது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல்னா சொல்லலாம் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் இருக்கிற திருக்கோட்டையூர் அப்படின்ற திருக்கோட்டீஸ்வரர் சிவன் கோயிலில் இந்த மரத்தை தான் தலைமரமாக வச்சு இன்னமும் வழிபடுறாங்க இந்த செடியில் மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சிருந்தாலும் பொருளாதார பலன்கள்னு பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவில் இருக்கிறதுனால தமிழக அரசே இதோட அதிக அளவு வளர்க்குறதுக்கு விவசாயிகளை ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க இது வந்து விவசாய விளை நிலங்களில் உள்ள ஓரங்க ஓரப்பகுதிகளில் தோட்டந்துறப்பு தரிசு நிலங்களில் மணல் பிரதேசங்களில் கொஞ்சம் வளர் குறைந்த பகுதிகளும் நன்றாக வளர்வதனால தான் இது அதிக அளவில் நல்ல பிரபலம் அடைஞ்சி வந்துட்டுருக்கு எண்ணெய் வித்துக்களில் பல வகைகள் இருக்குங்க அதில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ஆனால் இந்த ஆமனுக்கு எண்ணெய் வந்து ஒரு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்குன்னு தான் சொல்லணுங்க ஏன்னா இந்த விளக்கெண்ணையை தான் யுனானி மருத்துவர்கள் வந்து ஒரு நல்ல மருந்து பொருளாக பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த ஆமனுக்கு செடியோட விதை வந்து கொட்டை முத்துன்ற பேரும் இருக்குது இதோட இலைகள் எண்ணெய் வேறு இது எல்லாமே மருத்துவத்துக்கு பயன்படுதுங்க பொதுவாக ஆமனுக்கு செடியை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க ஒன்று வந்து சிற்றாமனுக்கு இன்னொன்று வந்து பேராமனுக்கு அதாவது செல்வாமனுக்கு அப்படின்ற ஒரு வகை இருக்குதுங்க இதை தவிர காட்டாமனுக்கு எளியாமனுக்கு இந்த மாதிரி பெயர்களில் குத்து செடி ஆமனுக்கு செடிகளும் இருக்குது இதில் பேராமனுக்கு பொதுவாக ஆற்றங்கரையில் பயிரிடப்படும் இதை படுக்கையாமனுக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது எங்கெங்கெல்லாம் காணப்படணுன்னா இந்த ஆமனுக்கு செடிகள் வந்து பொதுவாக கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க இந்தியாவில் எல்லா இடங்கள்லையுமே பொதுவாக தரிசு நிலங்களில் இது நல்லா வளரக்கூடியது இதோட தோற்றம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆமனுக்கு செடி எப்பவுமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பசுமையோடு இருக்குங்க இது ஒரு வகையான புதர் செடின்னு கூட சொல்லலாம் இதனை வந்து ஒரு சின்ன மரம்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது பத்து மீட்டர் உயரம் வரையில் வளரக்கூடிய இந்த செடி வந்து இது ஒரு பருவ வகை தாவரம் வந்து இதனோட தண்டு பகுதியில் வெள்ளையான வண்ணத்தினை போல் ஒரு மாவு படிந்து காணப்படும் இதனோட இலைகள் வந்து நீண்ட காம்புகளுடைய இருக்கும் இந்த காம்புன் அடியில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சுரப்பியும் கை வ வடிவத்தில் பிளவுபட்ட மடலும் அதோடய பல் விளிம்பு பற்களும் காணப்படும் ஆண் பெண் வகைகளில் ரெண்டு விதமான மலர்கள் இதில் இருக்குதுங்க ஆண் மலரில் மகரந்த தூள்கள் பல கற்களையும் பெண் மலரின் சூழ்பை வந்து மூன்று அறைகளையும் கொண்டதாக இருக்கிறது இந்த ஆமனுக்கு செடியிலிருந்து எடுக்கப்படுற எண்ணெய்தில் இந்த ரிசோனோலிக் ஸ்டியரிக் டைஹைட்ராக்சிக் இந்த மாதிரி வேதி பொருட்கள்லாம் அதிகமாக இருக்குங்க இந்த விதைகளில் லைபேஸு ரிசினு போன்ற பொருட்கள்லாம் அதிகமாக காணப்படுது இதனோட இலை தண்டு பகுதிகள் எல்லாமே ரொம்ப மருத்துவ பயன்களுக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி இந்த ஆமனுக்கு செடி வந்து நிறைய கோயிலில் வந்து தலைமரமாகவே வச்சு இது பண்ணுறாங்க அதாவது திருக்கொட்டையூர் அப்படின்ற கும்பகோணத்துக்கு மேற்கால் இருக்குதுங்க இந்த ஊர் வந்து கோடீஸ்வரர் பந்தாடு நாயகி அப்படின்ற ஒரு கோயில் இருக்குது இந்த கோயிலில் வந்து தலைவிருச்சம் மரமாக வந்து இந்த ஆமனுக்கு செடியை தான் வச்சுருக்குறாங்க இங்கே வர பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப தெய்வத்தோட ஆமனுக்கு செடியையும் சேர்த்து வணங்கிட்டு போவாங்க இந்த ஆமனுக்கு செடியில் மூலவலிங்கம் தோன்றியதாக சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ஒரு கோடீஸ்வரர் ஒரு கோடி லிங்கத்தை கட்டியதாகவும் அதனால தான் அதற்கு அந்த பெயர் வந்ததாகவும் மரபு வழியில் சொல்கிற ஒரு செய்தி இந்த ஆமனுக்கு இலைகள் இருக்கு இல்லையா இது வேறு விதை எல்லாமே பொதுவாக கசப்பு சுவையும் கொஞ்சம் வெப்பத்தன்மையும் அதிகமாக இருக்கும் இலை பீக்கம் கட்டி வாதம் இதெல்லாம் வந்து கரைக்கும் அதை மட்டும் இல்லாமல் தாய்ப்பாலை பெருக்கவும் இந்த ஆமனுக்கு என்ன பயன்படுது வேர் வாத நோய்களையும் குணமாக்கும் சிறுநீர் அடைப்பு 
இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இது நல்ல செடின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக அந்த காலத்தில் விளக்கு எரிப்பதற்கெல்லாம் வந்து ஆமணுக்கு எண்ணெயை தான் அதிகமாக பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்காங்க இதோட இலைகள் வேறு எல்லாமே சித்த மருத்துவத்துக்கு ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுதுங்க பழங்கால இலக்கியங்களில் இந்த தாவரத்தை பற்றி நிறைய இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஆமணுக்கு விதையோட மேல் தோலை நீக்கிட்டு கொஞ்சம் பருப்பு அரைச்சி அதை நல்லா பசியாக்கி கட்டியரோட மீது பூசி வந்தோம்னா அதெல்லாம் கரைஞ்சிரும் ஆமணுக்கு ஏரோட கொஞ்சம் கீழான நிலையும் சேர்த்து வெண்ணை போல் அரைச்சி எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு காலையில் மட்டும் எடுத்து உள்ளுக்குள்ள எடுத்தோம்னா மூணு நாளுக்கு இது மாதிரி செஞ்சோன்னா மஞ்சக்காமல நோய் குணமாகும் பொதுவாக ஆமணுக்கு இலைய சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கிட்டு விளக்கெண்ணெய் விட்டு நல்லா வதக்கி பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல ஒத்தரம் கொடுத்தோன்னா வீக்கெல்லாம் குறையும் தாய்ப்பால் சுரப்பு அதிகரிக்கணும்னா இந்த பசுமையான ஆமணுக்கு இலைய நெய்யை தடவி அனலில் லேசாக வதக்கி இளம் சூடான நிலையில் மார்பிளை வச்சு கட்டிட்டோன்னா தாய்ப்பால் வந்து நல்லா சுரக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆமணுக்கு செடி வந்து ஒரு மலம் இலக்கி தாது வெப்புக்கும் பயன்படுகிறது அதாவது இலை வீக்கம் கட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் கரைக்கக்கூடியது மூலக்கடுப்பு கீழ்வாதம் வாத வீக்கம் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த செடி பயன்படுங்க காமால நோய் கண்ணு வலி கண்ணு வலியில் இருக்கும்போது கண்ணில் மண்ணோ இல்லை தூசியோ இருந்துச்சுன்னா ஒரு துளி விளக்கெண்ணெய் விட்டிங்கன்னா உடனே சரியாக போயிடும் இதோடய விதையை வந்து பற்று போடுவாங்க அதாவது எப்படின்னா இந்த ஆமணுக்கு இன்னும் விதையை எடுத்து தோலை நீக்கிட்டு அந்த விதை விதையை வந்து நல்ல மெழுகு போல் அரைச்சி பற்று போட்டோன்னா ரொம்ப நாளாக ஆறாத இருக்கிற புண்களும் ஆறிடும் கட்டிகள் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுவும் பழுத்து உடஞ்சிரும் இந்த மாதிரி சாதாரணமாக நினைக்கிற நம்ம இந்த ஆமணுக்கு செடி வந்து இவ்வளோ மருத்துவ பயன்கள் இருக்குது அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் ஒன்றாந்துருக்கும் மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோக்கள்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க